Bon, je me suis un peu reposé ces derniers jours, j'ai pas fait grand chose, c'est vrai, j'ai pas trop sorti de la caméra. Et donc là, aujourd'hui, je me remets un peu dans le jeu, je suis moins malade, je suis bien, j'ai bien mangé. Donc là, j'ai mon petit masque air, donc air masque pour me protéger de la pollution, parce qu'on a eu un pic de pollution très très élevé dernièrement. Hier, on était à 186, ce qui est vraiment euh, malsain, c'est vraiment indiqué sur, le, 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 sur Internet. Et c'était le jour le plus pollué de Corée depuis toujours. Parce que j'ai compris, c'est vraiment le pire qu'ils aient eu de toujours, le record. Je suis même pas sorti hier pour dire, euh, voilà. juste pour aller chercher à manger. Aujourd'hui, direction la montagne Bukansan pour aller voir le lever de soleil. Bon, je suis un peu en retard pour le lever de soleil, vu que j'ai galéré à trouver l'arrêt de bus. Mais là, il est 5h et j'attends le bus qui devrait arriver dans 7 minutes. On va aller voir ça tout de suite. Ce qui est assez dingue avec les bus ici, c'est qu'en fait, c'est vraiment tout est tracé. Euh, enfin, est dingue. Par exemple, sur l'application ou même sur les panneaux, on peut voir donc, dans combien de temps arrive le bus. On peut localiser le bus où est-ce qu'il est sur la carte. Et on peut également savoir combien de places il reste dans le bus avant qu'il arrive. Savoir si le bus est vide ou pas. Alors, je sais pas comment ils font, il y a peut-être des capteurs sur les sièges ou en haut. Mais en tout cas, on peut savoir à l'avance combien de places il reste dans le bus. C'est assez dingue. Et c'est parti pour le deuxième bus. Euh, J'étais dans le bus, j'avais l'impression qu'on ne suivait pas exactement le chemin que je voyais à la fin pour les derniers arrêts. Et j'ai demandé donc au chauffeur de bus, est-ce que je vais bien à Bokansan Là, il m'a dit, ouais, ouais, euh, par là, par là. Et donc, en fait, il m'a lâché, un... lâché un arrêt. Je ne sais même pas si c'est vraiment un arrêt, parce que je suis en plein milieu de la route, là. Une grande route euh, goudronnée, il n'y a rien d'autre. Il m'a dit de revenir en arrière, donc je pense que j'ai raté l'arrêt ou je sais pas quoi. En tout cas, là, je, je marche pour essayer de revenir... Euh vers l'entrée du parc. Euh... <rire> J'ai un peu l'impression d'être perdu là en pleine nuit, en plein milieu de nulle part, c'est marrant. Et ce tunnel est bien plus long qu'on ne le pense. Il y a un petit vieux qui m'a aidé sur la route, hyper sympa, qui m'a un peu guidé, il parlait quelques petits mots d'anglais en plus, donc euh, génial. Il n'y a pas grand monde en plus en ce moment là, euh... À 6h du mat dans ce coin, donc c'est toujours appréciable. Bon, je pense que c'est raté euh, pour le lever de soleil. On voit qu'il est déjà il fait un peu plus clair. Et bon, je m'en doutais un petit peu que ça allait être mort. Mais j'aimerais quand même arriver pas trop tard pour avoir des belles lumières. Donc je me dépêche en espérant être toujours sur la bonne route. Bon, je vais pas me la péter, mais euh, je crois que j'ai trouvé euh, la rando. C'est bon. Enfin, ce qu'il faut dire, que j'étais pas non plus préparé de dingue. Hein. Ce, que je, ce que je savais, c'est qu'il y avait une montagne. Ah c'est cool. j'ai su qu'elle s'appelait Bukansan et puis bah voilà, du coup là je suis allé je savais pas trop comment y aller, je sais pas trop combien de temps ça dure je sais pas trop par où passer, ce qu'il y a à voir, comment revenir mais j'y suis allé, et bien j'y suis d'ailleurs c'est appréciable, là j'entends juste euh, le bruit de la nature euh, l'eau qui ruisselle, les oiseaux qui font... qui chantent ça me change des rando, de la rando en Chine où j'entendais surtout euh, les musiques sur les téléphones portables, les gens qui crient, les... Là c'est la nature, c'est le petit matin, ça fait du bien. Mountain. Walking. Korea. Korean living park. Yannam Dong. You know Yannam. Et je me suis fait un copain de rando sur la route. Lui au moins, il connaît le chemin. Bon, après d'innombrables marches, j'arrive enfin à la porte de Denemen. Euh, je sais pas à quoi est-ce qu'elle correspond ni l'histoire. Mais en tout cas, j'y suis. On y est arrivé tous les deux. Et donc là, je vais continuer encore un petit peu. Et je crois que le pic n'est plus très loin. C'est parti. On voit que le soleil est bien levé en longeant cette muraille. Et certains chemins sont plutôt inattendus. Pika. Three triangle. Bugak National Mountain or Samgang Mountain. Ah. Triangle. Triangle. Okay. Three peak. Very peak. So this is the highest peak? Highest peak. Begunde peak.
Bon, je suis arrivé au, au pic Munsubung. Donc on est arrivé tous les deux avec, euh, avec mon copain que j'ai rencontré sur la route. Lui, il est reparti, en fait, lui, il, ref, il fait ça tous les jours, tous les matins, parce qu'il m'a dit. Et euh, donc là, il redescend, il va revenir au point de départ pour euh, commencer sa journée. C'est vrai que la vue est vraiment sympa. Euh, ouais, on voit super loin. Mais après, ce qu'on voit surtout, ce qu'on voit là, tout ce qui est grisâtre, en fait, c'est pas des nuages, c'est vraiment la pollution. Alors, de la pollution de la ville, etc., mais aussi beaucoup à cette période-là. C'est la période de l'année où, en fait, la pollution venant de Chine, euh, de Sibérie et du désert de, de Gobi, etc., enfin, du désert de Mongolie, eh bien, tout ça, ça arrive avec les vents et ça arrive euh, ici en Corée. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a vraiment un pic de pollution à cette période de l'année euh, en particulier. Bon du coup maintenant moi je vais me bouger un petit peu et je vais aller voir 2-3 autres pics mais là je commence vraiment à avoir un peu faim. Enfin je sais qu'il faut pas trop que je tarde non plus parce que il euh, faut que je redescende à pied et parce que j'ai rien à manger, juste une petite bouteille d'eau avec moi et j'ai rien mangé depuis ce matin. Donc euh, je pense que je vais essayer de redescendre après, de manger un petit truc et de continuer ma journée euh, tranquillement. Allez c'est parti Bon alors, je suis parti de là. Googie, Googie Information Center. Et là, j'ai monté, j'ai monté, j'ai rencontré par ici euh, mon copain de randonnée. On a monté ensemble tout ça, 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 tout ça. Jusque là où on est monté au Munsumbuk Peak. Et donc lui, il est redescendu, il est reparti, il est rentré chez lui. Et il m'a dit que si j'avais le temps, je pouvais continuer un peu tout le long de la muraille comme ça. Et donc après, si j'ai vraiment le temps d'aller plus haut, et moi je pense que je vais soit m'arrêter et descendre euh, le long des rivières ici. Pour revenir en ville si je suis vraiment pressé ou si j'ai un peu plus de temps il m'a dit de passer par ici donc on va faire ça Bon, maintenant j'aimerais bien atteindre ce point là-bas, là-haut, pour continuer le long de la crête et redescendre après vers, le, vers la ville. Et donc je suis dans un chemin ici, je, je sais même pas si c'est un chemin officiel, je sais, je sais pas non plus s'il mène au bon endroit, mais je vais le suivre, donc on va voir si, si, ça, si ça mène quelque part. Ouais, là je suis vraiment pas bien sûr de mon chemin. Ce mec est arrivé derrière moi et contre toute attente, et ben en fait je suis sur le bon chemin.
Bon, et bien, je suis sur la descente. J'ai quand même vu des trucs pas mal, même si apparemment euh, c'est vraiment beaucoup plus beau euh, lorsqu'on voit la ville depuis la montagne et que c'est le truc un peu principal ici. Donc j'aurais raté ça, mais bon, tant pis, c'était quand même une bonne expérience et une bonne petite marche, ça fait du bien. Et donc là où je suis, là, il y, y a également. J'ai l'impression qu'on me dit ça partout où je vais, mais qu'en été c'est mieux parce que euh, on peut, parce qu'il y a de l'eau qui coule en fait le long de, du fleuve en fait ici. Enfin, vraiment l'eau s'écoule le long de la montagne. Alors que là évidemment c'est tout rocailleux, il n'y a rien du tout, c'est tout sec. Donc euh, voilà, je vois quand même des choses pas mal, ça fait du bien de bouger un peu, mais c'est vrai que j'ai un peu hâte d'arriver dans des endroits où on me dit Ah c'est super, euh, t'es pile poil là au bon moment. C'est pas encore arrivé ça. Et je termine sur ces fesses de canard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, comme d'habitude, j'aimerais apporter quelques éléments additionnels, comme par exemple au début où en fait j'enlève mon masque en rentrant dans le bus. C'est vrai que maintenant ça me paraît bizarre, mais à ce moment-là, ça a été plus logique vu qu'au final la pollution était à l'extérieur. Alors, Bukansan. Bukansan, c'est le nom de la montagne donc, dans laquelle j'ai été. Et donc, Bukansan, littéralement, ça signifie la montagne au nord du fleuve Han. Et donc Han, c'est le fleuve qui traverse Séoul, donc ça correspond bien à là où on est géographiquement. Alors cependant, certaines personnes défendent le nom Samgaksan, qui signifie la montagne de trois cornes, car on voit bien trois différents pics, c'est ce que dit d'ailleurs mon ami de randonnée dans la vidéo. Samgang Mountain. Ah. Triangle. Triangle. Ça fait three peaks. Également, dans la randonnée, à un moment, on voit une borne avec des indications dessus, dont en fait, en dessous ou en bas, si vous regardez bien, on voit SK, KT, LG. Et donc, en fait, ça, ce sont les différents opérateurs téléphoniques. Donc, moi, j'avais choisi KT. Et donc, ils indiquent bien qu'on peut capter du réseau et qu'on peut appeler dans la montagne, quand je vous disais que c'était le pays le plus connecté. Alors ensuite, je vous ai parlé de la porte Dennamun, qui signifie la grande porte sud. En fait, elle faisait partie des portes qui protégeaient une forteresse sur la montagne, cette forteresse qui permettait de protéger la ville de Séoul des invasions étrangères qui pouvaient venir du nord. Et quand on arrive au bout de la randonnée, en haut de la montagne, on a une vue magnifique sur tout Séoul. Alors malheureusement, ce n'était pas mon cas. Tout ce que l'on voit, ce ne sont pas des nuages, mais bien de la pollution qui reste au-dessus de la ville et de la montagne. Donc bien sûr, c'est un peu frustrant de ne pas avoir ce beau paysage, mais j'ai quand même passé une super rando et il y a vraiment de, de belles choses à voir néanmoins. Et j'ai vu sur la carte qu'il y avait tellement de rando possibles, donc vraiment cette montagne, il y a tellement de chemins empruntables qu'on pourrait y retourner souvent. C'est ce que font d'ailleurs beaucoup de personnes à Séoul. Ils vont rapidement à la montagne qui est vraiment collée, qui est qui fait presque partie de la ville, euh, faire leur petite randonnée euh, régulièrement. Bon, c'est facile d'y aller quand on se trompe pas d'arrêt. Alors sinon, j'ai mangé ça la veille, c'est une sorte de cordon bleu, c'était pas mal. Et j'ai aussi retrouvé ce mot, alors je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est intéressant, euh, mais si quelqu'un lit le hangul, donc l'alphabet coréen, bah, je veux bien savoir, au cas où. Voilà, en espérant que vous avez trouvé cette vidéo intéressante ou divertissante. À la prochaine, peace